நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஒரு தாய்நாடு மக்கள் கட்சி நிறுவன தலைவர் இருக்கே பூமிராஜன் யாதவ் பேசுறேன் பல ஆண்டு காலமாக பல போராட்டங்களையும் பல தமிழக அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் கோரிக்கையாக தேவேந்திர குல சமுதாய மக்கள் எங்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அறிவிங்கள் என்று பல கோரிக்கைகளை வைத்து பல தேர்தல்களில் ஆதரவும் கொடுத்து உள்ளார்கள் ஏன் அவர்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் ஆக அறிவிப்பதற்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் முன் வருவதில்லை பல ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் திராவிடர்கள் அரசியல் செய்து அதிமுகவும் திமுகவும் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து இங்கு வந்து ஜாதி கலவரங்களையும் மத கலவரங்களையும் தூண்டிவிட்டு பல ஆண்டுகளாக அரசியல் செய்து விட்டார்கள் இப்போது இவர்கள் உயர்ந்த அடிப்படையில் வந்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் தேவேந்திர குல சமுதாயத்தை ஏன் முன்னு அவர்களே தொழில் ரீதியாகவும் அவர்கள் இன்று வளர்ச்சி பாதைக்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தான் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற சமுதாயத்தை அறிவிக்க சொல்லி பல ஆண்டு காலமாக பல போராட்டங்கள் செய்து வருகிறார்கள் ஏன் இதற்கு தமிழக அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி ஏன் இதை அறிவிப்பதில் உங்களுக்கு என்ன தாமோதம் இப்படி நீங்கள் செய்வதால் ஜாதி ஓட்டுக்கு மட்டும் தன்னுடைய சமுதாயத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தேர்தல் வரும் நேரத்தில் மட்டும் ஜாதி தேவைப்படுகிறது அந்த ஜாதி சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் மட்டும் ஏன் தாமதப்படுத்துகிறீர்கள் தேவேந்திர குல சமுதாயம் உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசு போராட்டம் கையில் எடுத்து போராட்டம் நடத்தினால் அவர்களை வந்து வழக்கு பதிவு செய்கிறீங்க இது பண்ணுறீங்க உண்மையாக நேர்மையாக கேட்பவர்களிடம் எதையும் செய்ய மாட்டிருக்கின்றீர்கள் இப்படி நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் மத்திய அரசு மீதும் மாநில அரசு மீதும் எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கும் நம்பிக்கை இருக்காது உடனடியாக தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தை அவர்களை அறிவிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் ஜாதி அடிப்படையில் பிரித்து பார்ப்பதால் தான் நாங்கள் தமிழர்களாக வாழ முடியவில்லை எங்களை தமிழனாகவும் வாழ விட மாட்டிகின்றீர்கள் எங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை அளித்திருந்தால் இன்றைக்கு எல்லா சமுதாயமும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டிருக்கும் நீங்கள் ஜாதி அடிப்படையில் பிரித்து சுடுகாடாக இருந்தாலும் அதை தனித்தனி சுடுகாடாக வைத்து யார் திராவிடர்கள் ஆட்சியில் தான் இப்படி எங்களை தமிழர்களாகவும் ஒன்று சேரவிட மாட்டேன்றீர்கள் எங்களுடைய உரிமைகளையும் பெறவிட மாட்டேன்றீர்கள் அப்போது எப்படி எங்களுடைய சமுதாயம் வளர்ச்சி பெறும் என்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு தேவேந்திர குல சமுதாய மக்கள் தொடர்ந்து பல போராட்டங்களையும் தன் சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இன்றைக்கு பல தலைவர்கள் அண்ணன் ஜான் பாண்டி அண்ணன் கிருஷ்ணசாமி மற்றும் பல சமுதாய அமைப்பு தலைவர்கள் இதற்காக குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள் ஏன் இதை நீங்கள் செவிசாய்க்கவில்லை உடனே தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அறிவிக்க வேண்டும் அந்த சமுதாயத்திற்கு அவங்க அரசாங்க வேலை கூட எங்களுக்கு உங்களுடைய சலுகை கூட எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் உழைத்து புழைத்து கொள்வோம் எங்கள் சமுதாயம் யாரிடமும் அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் நாங்கள் உழைத்து தான் வாழ்ந்து வருகிறோம் கட்சியில் ஏதோ மா மாவட்டந்தோறும் மாவட்ட செயலாளர் பொருளாளர் பதவிக்காகவும் பணத்திற்காகவும் நாங்கள் குரல் கொடுக்கவில்லை எங்கள் சமுதாய முன்னேற்ற பாதையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் தான் எங்களை தேவேந்திர குல சமுதாயம் என்று அறிவிக்க சொல்லி நாங்கள் குரல் கொடுத்து வருகிறோம் இன்றைக்கு திராவிட கட்சிகளும் சரி அதிமுகவும் பிஜேபி கட்சியும் உடனே வந்து இதை பரிசீலனை செய்து மத்திய மாநில அரசு அறிவிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் யாதவ தேசிய பிற தாய்நாடு மக்கள் கட்சி தேவேந்திர குல வேளாளர் பட்டியல் அறிவிக்க தவறும் பட்சத்தில் அவர்களுடன் இணைந்து பல போராட்டங்களை கையில் எடுப்போம் தேவேந்திர சமுதாயம் அறிவிக்கும் வரை யாதவ தேசிய பிற தாய்நாடு மக்கள் கட்சி பக்கபலமாக இருக்கும் இதற்கு நாங்கள் எப்போதும் யாருக்கு எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தட்டி கேட்போம் தகர்த்து எறிவோம் இதுவே எங்கள் நோக்கம் எதற்காக 
நாங்கள் யாருக்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்பது இது ஜனநாயக நாடு இதற்கு அவங்க தான் கேட்கணும் இவங்க தான் கேட்கணும் என்று இங்கு ஜாதி கலவரங்களையும் மதக்கலவரங்களையும் தூண்டிவிட்டு அரசியல் செய்தது போதும் எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் கேட்கிறோம் கேக் கொடுக்காத பட்சத்தில் நாங்கள் போராட்டத்தை கையில் எடுக்க எங்களை தூண்டி விடாதீர்கள் ஒன்றுபடுவோம் வென்று காட்டுவோம் தேவேந்திர குல வேளாண் சமுதாய சமுதாயமாகிய பள்ள சமுதாய சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் சமீப காலமாக பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் தங்களை தங்களுடைய அடையாளத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் எதிரொலியாகவே அவர்கள் தன்னைத்தானே உயர்த்திக் கொள்க என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் எவ்வாறு நாடார்கள் தங்களை சாணார்கள் என்று அழைப்பது இழிவாக கருதி எங்களை நாடார்கள் என்று பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆங்கிலேய அரசிடம் கோரிக்கை கொடுத்து வெற்றி கண்டார்களோ தங்கள் சமுதாயத்தை தேவேந்திர குல வேளாளர் என அழைக்க வேண்டும் என்று மிக கடுமையாக போராடி வருகிறார்கள் இதற்கு வந்து வெள்ளாளர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து அதற்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்களிடம் ஒரு போன் உரையாடல் ஒன்று யூடியூப்ல வெளியானது அதையெல்லாம் நாம் கண்டோம் ஆக வெள்ளாளர் என்பதற்கும் வேளாளர் என்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு அதனுடைய அடிப்படையே வேறு இது தெரியாமல் வெள்ளாளர் சமுதாய சேர்த்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அவர்களுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்ய அனுமதி கொடுக்க கூடாது என்று சில போராட்டங்களை நடத்துகிறார்கள் வேளாளர்னா என்னங்கிறத முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்களுடைய ஆட்சியில வந்து நம்மளுடைய சமுதாயம் வந்து நான்கு விதமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது அதுல முதல்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசர் அந்தனர் வைசிகர் வேளாளர் இந்த வேளாளர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நம்மளுடைய பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் ஆரியர்களுடைய சமுதாய கட்டமைப்பு வந்து பிராமணன் சத்திரியன் வைசியர் சூத்திரன் என்று வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையே நாம வந்து நம்மளுடைய மக்கள் வந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவில்லை இதன் குழப்பமாகத்தான் இதை தொடர்ந்து பிற மற்ற பிற குழப்பங்களும் வருகின்றன அப்போ இந்த இதோட வேளாளர் சமுதாய சொந்தங்கள் வந்து தாங்கள் பாண்டியர்கள் என்று இன்னொரு உரிமையை வந்து கோருகிறார்கள் இது வந்து நூற்றுக்கு நூறு அவர்களுக்கு அந்த உரிமையை கோருவதற்கான முழு உரிமையும் உண்டு தகுதியும் உண்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பாண்டியர் ஆட்சி காலத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் விவசாயம் செய்வாங்க போர் என்று வந்தவுடன் வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்து வாழை எடுத்துக்கொண்டு போருக்கு போவார்கள் ஆக அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து நம்மளுடைய பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் தங்களுடைய பணி விவசாய பணியை செய்வார்கள் நாட்டுக்கு ஒரு ஆபத்து என்றால் உடனே வாழை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு ஒருவர் போர்க்களத்திலே சென்று போரிட சென்று விடுவார்கள் இதன் காரணமாகத்தான் பல பெரிய கோயில்களில் வந்து பரிவட்டம் முதல் உரிமை வந்து பள்ளர் சமுதாய சொந்தங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது இன்றும் அதன் எதிரொலியாகத்தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா தங்களுடைய உயிரை வந்து இந்த நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் தியாகம் செய்தவர்கள் பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் அப்போ இவர்கள் எப்படி தீண்டாமை ஜாதியில இடம்பெற்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணணும் இவர்களை தீண்டாமை ஜாதியில கொண்டு வந்தது யார் இப்ப எல்லாமே பல போராட்டங்களை வெளிப்படுத்துறாங்க இப்ப டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கூட சொல்றாரு நம்ம நாங்க வந்து தீண்டாமை ஜாதி மக்கள் இல்ல எங்களை அந்த பட்டியல்ல சேர்த்தாங்க ரைட் ஓகே அந்த பட்டியல்ல சேர்த்தது உண்மை உங்களை எங்களை போன்று பல சமுதாய சொந்தங்களாகிய நீங்களும் தீண்டாமை பட்டியல இருக்கீங்க நாங்க அதை விட்டு வெளியில வந்துட்டோம் நீங்க இப்ப வெளியில வர்றதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா உங்களையும் எங்களையும் அந்த தீண்டாமை ஜாதி பட்டியலில் சேர்த்தது யார் சேர்ப்பதற்கான காரணம் என்ன இதை வந்து நாடார் சமுதாய சொந்தங்களும் பல்லர் சமுதாய சொந்தங்களும் ரொம்ப ஆழமாக ஆய்வு பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்ப பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டோடு பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி நிறைவு பெற்று விட்டது அதற்கப்புறம் பின்னாடி உள்ள ஆட்சியில யார் இருந்தாங்கன்னு பார்க்கணும் ஆக ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து படையெடுத்து இங்க நம்ம ஆட்சி பண்ணும் போது தமிழகத்திலே ஆட்சியில இருந்தவர்கள் வந்து நாயக்க மன்னர்கள் இப்ப அந்த நாயக்க மன்னர்களோடு இணைந்து அவர்களோட ஆட்சியிலே பங்கு பெற்றவர்கள் வந்து கள்ளர் மரவர் அகமுடையார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் 
இவங்க தான் வந்து தமிழகத்தை வந்து பெரும்பாலும் ஆட்சி ஆட்சி பண்றாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்க வந்து நாயக்க மன்னர்கள் ஆக இவர்கள் யாருமே வந்து பாண்டியர்களுக்கு உரிமை கொண்டாட முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி நிறைவு பெற்றாச்சு இந்த விஜயநகர பேரரசு வந்த உடனே யார் பாண்டியர் குல மக்களோ இவர்கள் எல்லாருமே தீண்டாமை சாதி பட்டியல்ல இடம்பெற்றார்கள் அந்த அடிப்படையில தான் பாண்டியர் குல மக்கள் வந்து தீண்டாமை ஜாதியில வந்து இடம்பெற்றாங்க அப்போ யார் தீண்டாமை ஜாதி மக்கள்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா யார் இந்த நாட்டினுடைய உண்மையான ஆட்சியாளர்களோ இந்த நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் உழைத்தவர்களோ அவர்கள்தான் இந்த நாட்டினுடைய தீண்டாமை ஜாதி மக்கள் ஆக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆக பாண்டியர் என்பவர்கள் வந்து நிச்சயமாக பலர்ந்தான் இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த பாண்டியர்கள் வந்து சந்திர குலத்தை சார்ந்தவர்களாகவே வரலாற்றில் வந்து அடையாளம் காணப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் தங்களை வந்து பாண்டியர்கள் என கூறும் பள்ளர் சமுதாய சொந்தங்கள் தங்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆக எந்த இடத்திலுமே பாண்டிய மன்னன் வந்து தேவேந்திர குலத்தவனாக அடையாளம் காணப்படவில்லை அவன் சந்திர குலத்தவனாகவே அடையாளம் காணப்படுகிறான் இதையும் பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் வந்து ஆய்வு பண்ண வேண்டும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பள்ளர் இல்லாத பாண்டிய பேரரசு கிடையாது பாண்டியர்களுடைய போர் வெற்றி பெருமை அனைத்துக்கும் சொந்தக்காரர்கள் பள்ள சமுதாய சொந்தங்கள் தான் ஆனா கால சூழ்நிலையில நாடா சமுதாயத்துக்கும் பள்ள சமுதாயத்திற்கும் சிலர் ஒரு பகை உணர்வை வளர்த்து கொண்டு வருவதாக நான் கருதுகிறேன் இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் களையப்பட வேண்டும் கருத்தொருமித்து ஒரு புதிய வலிமையான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் அதே போன்று நாடார் பள்ளர் மலைவாழ் மக்கள் மீனவர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு ஒற்றுமையான சமுதாயமாக உருவாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை இந்த ஆசையின் வெளிப்பாடாகவே இந்த பதிவினை வெளியிடுகிறோம் நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுடன் கூட தெரிந்து கொள்ள நம்ம மூவிந்த டிவி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டினி மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க